మా కొలీగ్స్ అంతా అడిగేవాళ్ళు ఇంతమందిని కలుస్తావు నువ్వు ఎట్లా అంటే దట్ ఈస్ మై ప్యాషన్ ఐ ఫాలో మై ప్యాషన్ కాబట్టి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి క్రియేటివ్ ది ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ డిస్కవర్ యువర్ ప్యాషనేట్ థింగ్ మీలో ఉన్న క్రియాశీలకత బయటికి రావాలంటే మీరు ఏ విషయంలో మీకు చాలా ఇష్టమో ఆ విషయాన్ని తీసుకోండి రెండవది ఈ క్రియేటివ్గా ఉన్నప్పుడు ఆలోచనలు ఎప్పుడో వస్తుంటాయి మనకు సడన్గా ఆలోచనలు వస్తాయి రాత్రి పడుకున్నప్పుడు ఆలోచన వస్తుంది సిటీ బస్సులో వెళ్తున్నప్పుడు ఆలోచన వస్తుంది భోజనం చేస్తున్నప్పుడు ఆలోచిస్తుంది ఆలోచనప్పుడు మీకు నేను వస్తున్నానని చెప్పి రాదు ఈ క్రియేటివ్ ఆలోచన మీకు ఎప్పుడు చెప్పి రాదనమాట కానీ ఎప్పుడైతే మీరు ప్యాషనేట్గా ఒక విషయం గురించి ఆలోచిస్తున్నారో మీకు ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఐ టేక్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆర్కిమెడీస్ ఇన్ దిస్ ఆర్కిమెడీస్ గురించి చెప్తాను ఐడియాస్ ఎప్పుడు వస్తాయో మీరు తెలుసుకోవాలి ఆర్కిమెడీస్ ఆయన గొప్ప సైంటిస్టు ఆయన గొప్ప మ్యాథమెటీషియను ఆయన ఒకరోజు ఉన్నప్పుడు ఒక కిరీటాన్ని బహుకరిస్తారు రాజుకి కిరీటాన్ని ఆ కిరీటాన్ని చూసిన తర్వాత రాజుకు డౌట్ వస్తుంది అక్కడ ఏమంటారంటే ఇది ప్యూర్ బంగారంతో చేసిన కిరీటం అండి అంటారు అప్పుడు రాజు ఆర్కిమెడీస్ అడుగుతాడు ఇది నిజంగా బంగారంతో చేసిందా దీంట్లో ఏమన్నా సిల్వర్ కానీ కాపర్ కానీ ఏమన్నా అడల్ట్రేషన్ అయిందా మిక్స్ చేశారా అది ఎలా కనుక్కుంటావు అంటే ఆయన ఏమన్నారంటే కొంతమంది అన్నారు మొత్తాన్ని దాన్ని కరిగిచ్చేద్దాం కరిగిచ్చేసిన తర్వాత తెలుస్తుంది అది మంచి బంగారమా కాదు రాజు ఏమంటాడంటే అది ఏ విధమైన మార్పు చేయకుండా అందులో మేలిమి బంగారం ఉందా లేదా అనేది మీరు కనిపెట్టాలి అంటాడు అప్పుడు ఆయన దాని గురించి ఆలోచించడం మొదలుతాడు హీఈస్ ప్యాషనేట్ అబౌట్ ఇట్ అది ఆలోచించుకుంటూ ఆలోచించుకు వెళ్తూ స్నానం చేయడానికి టబ్బులో దిగుతాడు ఆ మనిషి టబ్బులో దిగగానే తన బరువుకి అక్కడ ఉన్న నీటి లెవెల్ పెరుగుతుంది పెరగ్గానే ఆయన అనుకున్నాడు ఓహో మనిషి యొక్క సైజును ఆయన వాల్యూమ్ని బట్టి దాని అంత వాటర్ అది డిస్ప్లేస్ చేస్తుందని చెప్పి వెంటనే ఆయనకు ఆలోచన తిరిగి ఈ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ది వాటర్ టప్ షౌటింగ్ యురేకా యురేకా అనుకుంటూ బయటకు వస్తాడనమాట ఆయన చూడండి ఎందుకంటే ఆలోచనలు ఎప్పుడు వస్తాయి మనం అని చెప్పలేం మనం ఆలోచనలు ఎప్పుడైనా రావచ్చు కాబట్టి వచ్చిన ఆలోచనలన్నింటినీ వెంటనే మనం గ్రాస్ప్ చేసుకుని వాటిని ఎక్కడో ఓ చోట నోట్ చేసుకోవాలన్నమాట అందుకని ఆల్వేస్ కీప్ ఎ డైరీ డైరీ అండ్ పెన్ విత్ యూ రాత్రి పడుకున్నప్పుడు కూడా జేబులో ఒక పెన్ను డైరీ పెట్టుకోవాలి ఏదైనా ఆలోచన వచ్చిందా ఇమీడియట్గా రాసేసుకోండి ఎందుకంటే మనం అనుకుంటాం చాలా మనం స్టోర్ చేసుకుంటామని కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ సో కాబట్టి ది సెకండ్ థింగ్ వాట్ యూఆర్ సపోజ్ టు నో ఈస్ ఆలోచనలు ఎప్పుడు వస్తాయో వాటిని అప్పుడే గ్రాస్ప్ చేసుకుని వాటిని ఎక్కడైనా స్టోర్ చేసుకుని దాని గురించి మీరు ఆలోచించుకుంటూ వెళ్ళండి దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ ఫర్ ది క్రియేటివిటీ నెక్స్ట్ థర్డ్ మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే డెవలప్ క్యూరియాసిటీ అబౌట్ ఇట్ మీలో ఆ విషయం గురించి ఉత్సుకతను పెంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం డెవలప్ క్యూరియాసిటీ ఇన్ యూ దానికి ఏంటంటే మనం క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉండాలి మన ఇంట్లో చిన్నప్పుడు పిల్లలు చూసారా చిన్న చిన్న పిల్లలు వాళ్ళు ఎవరు ఆలోచించినట్టుగా ప్రశ్నలు అడుగుతారు మనల్ని మనకు మనకెప్పుడు ఆ ప్రశ్నలు రావు ఆ పిల్లలకు వచ్చే ప్రశ్నలు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయంటే వాళ్ళు సమాధానాల కోసం వెతుకుతూ ఉంటారనమాట మనం కొన్ని రోజులకు ఎంత విసిగిచ్చేస్తారంటే పెద్దల్ని వాడు రా వాడు వస్తుంటే వెళ్ళిపోతారు పిల్లలు అదే వీడు వస్తున్నాడు వీడు మన ఒక లక్ష ప్రశ్నలు అడుగుతాడని చెప్పి వాడిని తప్పించుకుంటూ వెళ్ళిపోతారనమాట టీచర్లు కూడా అటువంటి పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు స్కూల్స్లో ఎవడైనా ప్రశ్నలు అడిగేవాడు ఉంటే ఎందుకంటే టీచర్కి ఎక్కువ చదవాల్సి వస్తుంది దానివల్ల కాబట్టి వాడిని డిస్కరేజ్ చేస్తున్న స్తబ్ధ అనమాట ఇంకా అక్కడ కూర్చో అంటారు కానీ ఎవరైతే వాళ్ళలో క్రియేటివిటీ కావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ప్రశ్నలు అడగడం మొదలుపెట్టండి ఫార్చునేట్గా మీకేంటంటే మీ జనరేషన్లో యూ హ్యావ్ ఇంటర్నెట్ అండ్ గూగుల్ విత్ యూ ఏ విషయం కావాలనుకున్నా కూడా మీకు సమాధానం వెంటనే దొరుకుతుంది కాబట్టి ఈ మీరు అడుగుతున్న ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పే వాళ్ళు ఎవరో కావాలని మీరు వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదనమాట సైంటిఫిక్ టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్తో మీకు ఎన్నో కంప్యూటర్స్ అన్ని కలిసి ఒక ఇంటర్నెట్ లాగా తయారైంది కాబట్టి మీ యొక్క ప్రతి ప్రశ్నకు కూడా అందులో మీకు సమాధానం దొరుకుతుంది కాబట్టి యూ హ్యావ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు గెట్ ఆన్సర్స్ టు ఆల్ యువర్ క్వశ్చన్ బట్ మాకు కావాల్సింది ఏంటంటే మీకు ఆ క్యూరియాసిటీ కావాలి జీవితంలో నేను ఏదో ఒకటి సాధించాలి కాబట్టి దానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు నేను అడగాలి ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు కావాలి అంటే మీకు ఈ సమాధానాలు దొరుకుతుంటాయి కాబట్టి కీ పాసింగ్ క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ క్యూరియాసిటీ మహారాష్ట్రలో ఒక చిన్న స్కూల్ గురించి చెప్తాను ఈ సందర్భంగా మీకు అక్కడ పిల్లల్ని చూడాలి చిన్న చిన్న పిల్లలు ఎంత క్యూరియస్గా ఉంటారంటే వాళ్ళ స్కూల్ పేరు ఏంటో తెలుసా మీరు ది స్కూల్ పేరు
వచ్చి ఎవరో అంటారనమాట ఆ రోజు సేంద్రియ వ్యవసాయం ఎలా చేయాలి అని పేపర్లో ఒకటి చదివి వస్తాడు పిల్లవాడు ఆ పిల్లవాడు చెప్తాడు ఈరోజు నేను పేపర్లో ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ గురించి చదివాను ఆర్గానిక్ మెన్యూర్ ఎట్లా తయారు చేయాలి అని అంటాడనమాట అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ పిల్లలు మిగతా ఒక నెల రోజులు ఈ విషయం మీదే వాళ్ళు పనిచేస్తారు ఇంక ఏ విషయాలు పట్టించుకోరు ఈ సేంద్రియ వ్యవసాయం ఎక్కడ ఉండి సేంద్రియ వ్యవసాయం అంటే ఏంటి మహారాష్ట్రలో ఎక్కడెక్కడ జరుగుతుంది భారతదేశంలో ఎక్కడ ఉంది ఈ సేంద్రియ ఎరువుని ఎలా తయారు చేయాలి చిన్న ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా తయారు చేస్తారు అక్కడ అన్ని పట్టుకొస్తారు పేడ పట్టుకొస్తారు ఇది పట్టుకొస్తారు చిన్న తయారు చేస్తారు అనమాట అలా చేసి 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 ఆ పిల్లవాళ్ళు ఏంటంటే ఒక రెండు నెలలో వాళ్ళు ఒక కొత్త సేంద్రియ ఎరువుని కనిపెట్టారు పిల్లలు వాళ్ళంతకు వాళ్లే ఎన్నో ప్రశ్నలు వాళ్ళని అడుక్కుంటూ ఆ ఇంటర్నెట్ ద్వారా సమాధానాలు తెచ్చుకుంటూ చేస్తున్న వాళ్లను ప్రశ్నిస్తూ వాళ్ళు ఒకటి తయారు చేసి ఇరవై లక్షల సేంద్రియ ఈ ఎరువుని ఢిల్లీకి పంపించారు వాళ్ళు పిల్లలు చూడండి This is what is called curiosity. If we have a curiosity, if we have a tapana, we will do this. So, if you want to be curious, keep asking questions. If you want to be curious, keep asking questions. If you want to ask questions, 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 Next. Nalgo Vishyam. Deni Angi Karinsa Kandi Meer. Don't accept any assumptions. ఇది ఇలానే ఉంటుంది అన్న అది ఎలా ఎందుకు అలా ఉంటుంది అని ప్రశ్నించండి మీరు ఎందుకంటే పూర్వకాలంలో మీరు చూస్తే మొదట్లో ఏమనుకునేవారంటే భూమి సెంటర్లో ఉండేది భూమి చుట్టూ సూర్యుడు ఆ తర్వాత ఇతర గ్రహాలు తిరిగేవి అని చెప్పి అప్పుడే తీరి ప్రతి ఒక్కరూ అది అజంప్షన్ అలాగే ఓహో అలాగే కాబోలు అలాగే కాబోలు అలాగే కాబోలు అనుకుని చెప్పి వాళ్ళ ప్రయోగాలు చేయడం మొదలుపెట్టారు కానీ కోపర్నికస్ అని వచ్చిన ఒక వ్యక్తి వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ఈ థీరీ కరెక్ట్ కాదు యాక్చువల్ గా సూర్యుడు మధ్యలో ఉంటాడు సూర్యుడు చుట్టూ మన గ్రహ మండలం తిరుగుతుంది అన్నది మొదలు పెడితే ఎందుకు కోపర్నికస్ మాత్రమే ఇది చేయగలిగాడు మిగతా ఎంతో మంది సైంటిస్టులు ఎందుకు చేయలేకపోయారంటే వాళ్ళంతా ఇది ఇలా ఉంది అంటే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టారు ఓహో ఇలానే కావాలి కానీ కోపర్నికస్ ప్రశ్నలు చేయడం మొదలు పెట్టాడు ప్రశ్నించడం మొదలు పెట్టాడు ఎందుకు ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పి ప్రశ్నించడం మొదలు పెట్టి దాంతో తీరేనే మారిపోయింది అనమాట కాబట్టి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి క్రియేటివ్ డోంట్ యాక్సెప్ట్ అజంప్షన్స్ డోంట్ యాక్సెప్ట్ అజంప్షన్స్ ఇది ఒక నాలుగో క్వాలిటీ మీరు ఇంతకుముందు కూడా చాలా మంది ఏమనేవాళ్ళు అంటే శబ్దానికన్నా వేగంగా వెళ్లే విమానాన్ని తయారు చేయలేమనేవాళ్ళు సో మన సౌండ్ వెలాసిటీ ఎంత అండి అరౌండ్ త్రీ ఫార్టీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ త్రీ ఫార్టీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ శబ్దం యొక్క వేగం కానీ ఆ తరువాత ఫ్రాంక్ విటుల్ అనే ఒక సైంటిస్ట్ ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఇంజనీర్ వచ్చి ఈ స్టార్టెడ్ ప్రిపేరింగ్ సూపర్ సానిక్ జెట్స్ అంటే శబ్దము కన్నా ఇంకా వేగంగా ప్రయాణం చేసే జెట్ ఇంజన్ లో ఆయన తయారు చేసుకోవడం మొదలు పెట్టాడు అనమాట హీ డిడ్ నాట్ అష్యూమ్ ది థింగ్స్ అంటే శబ్దము కన్నా ఇంకా వేగంగా మన జెట్లు మనం తయారు చేయలేమని అందరూ అంటుంటే ఈ సెట్ ఐ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ దట్ అజంప్షన్ ఐ విల్ హ్యావ్ మై ఓన్ థీరీ అని చెప్పి ఆయన కనిపెట్టాడు కాబట్టి ఎప్పుడైతే మీరు క్యూరియాసిటీ పెంచుకొని మీలో నుంచి ఐడియాలు రావాలంటే ఈ విధమైన విధంగా మీరు ఆలోచించాలంట డోంట్ అష్యూమ్ థింగ్స్ డోంట్ అష్యూమ్ థింగ్స్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మీకు కావాల్సిన ఐదవ క్వాలిటీ ఏంటంటే రిస్క్ తీసుకునే కెపాసిటీ మీలో ఉండాలన్నమాట రిస్క్ తీసుకోగలగాలి మీరు సాహసం చేయగలగాలి జగన్ జీ గారు కేవలం ఒక తెల్ల పంచ ఒక శాలువత ఇక్కడికి వచ్చారు వాళ్ళ నాన్నగారు అంటూనే ఉన్నారు ఏ ఎందుకు వెళుతున్నాడు వీడని చెప్పేసి ఆ యోగాలో ఎవరు ఉన్నారు అన్నారు ఆయన ఇంటి ఇంటికి వెళితే జనాలు తలుపు మూసేశారు ఆయన వస్తే హీ నోస్ దట్ హీఈస్ టేకింగ్ రిస్క్ బట్ ఆ రిస్క్ తీసుకున్న వందల ఫలితం ఎక్కడో మనకు దొరుకుతుంది అని ఆయన మనసులో ఆయన తెలుసు ఎందుకంటే ఐ కెన్ కాల్ హిమ్ యాజ్ ఏ క్రియేటివ్ మ్యాన్ క్రియేటివిటీ అంతే ఎప్పుడైతే మనం రిస్క్ తీసుకోవడం మొదలు పెట్టామో మనలో క్రియేటివిటీ పెరిగి ఫైనలీ ఇట్ బికమ్స్ చూడండి ఈరోజు ఎంత ఆయన ఎంత అద్భుతంగా చెప్పారు మనకు మీరందరు రండి అన్నారు ఫైనాన్స్ గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించకండి అన్నారు అలా ఎవరైనా దొరుకుతారా మీకు ప్రతి ఒక్కరు నువ్వు ఎంత తీసుకొస్తున్నావు అని అడుగుతారు వెంట కానీ ఆయన ఏమీ తీసుకురావద్దు నాతో కలవండి అంటారు ఎందుకంటే జీవితంలో ఆ మనిషి రిస్క్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి రిస్క్ తీసుకోవడం వల్ల ఆయనలో క్రియేటివిటీ పెరిగింది ఆ పెరిగిన క్రియేటివిటీతో ఇప్పుడు గొప్ప బ్రహ్మాండమైన ఆశ్రమాన్ని పెట్టి ఫారిన్ లో ఉన్నవాళ్ళు ఆయన అపాయింట్మెంట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు చూడండి ఆ రిస్క్ కనుక ఆ రోజు తీసుకోకుంటే ఆయన 
ఏమైండది కాబట్టి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి క్రియేటివ్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి ఎ గుడ్ ఎంటర్ప్రీనర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ రిస్క్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ చాలా మంది అంటారు ఫెయిల్ అయిపోతాం సార్ ఫెయిల్ అయిపోతాం అని అందుకని అబ్దుల్ కలాం గారు బ్రహ్మాండంగా అన్నారు ఫెయిల్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ అటెంప్ టు లర్నింగ్ ఫెయిల్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ అటెంప్ టు లర్నింగ్ అది ఎప్పుడు మీరు చెప్పి సో ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇన్ లర్నింగ్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇన్ లర్నింగ్ ఈస్ ఫెయిల్ చాలా మంది ఏమంటే మాది సమాప్తం అయిపోయింది సార్ ఇంకా నా ఆలోచనలన్నీ ఎండ్ అయిపోయాయి అన్నాడు దానికి కూడా అబ్దుల్ కలాం గారు అద్భుతమైన డెఫినేషన్ ఇచ్చారు ఎండ్ అంటే ఎఫర్ట్ నెవర్ డైస్ అన్నారు ఆయన ఎఫర్ట్ నెవర్ డైస్ దట్ ఈస్ ఎండ్ కాబట్టి దేనికి అంతం అన్నది ఉండదు అనమాట చాలా మంది ఏంటంటే నకారాత్మకంగా ఉంటారు ప్రతిదానికి నో నో అని చెప్తూ ఉంటారు అనమాట దానికి కూడా కలాం గారు బ్రహ్మాండమైన డెఫినేషన్ చెప్పారు ఎన్ఓ నో అంటే ఇట్ ఈస్ నెక్స్ట్ ఆపర్చునిటీ నెక్స్ట్ ఆపర్చునిటీ ఆయన వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు తలుపులు వేసేసారంటే దే ఆర్ సేయింగ్ నో బట్ హీ టుక్ ఇట్ యాజ్ నెక్స్ట్ ఆపర్చునిటీ ఈ రోజు వాళ్ళు తలుపులు తెరిచి ఆయన దగ్గరికి వస్తున్నారు చూడండి దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ కాబట్టి ఎవరైతే జీవితంలో రిస్క్ తీసుకుంటారో దే విల్ బికమ్ క్రియేటివ్ దే విల్ బికమ్ క్రియేటివ్ నెక్స్ట్ ఆరో పాయింట్ మీకు కావాల్సింది మనిషి ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉండాలి మీరు క్రియేటివ్ గా ఉండాలంటే యూ హ్యావ్ టు బి హ్యాపీ ఎప్పుడైతే మీరు ఆనందంగా ఉన్నారో మీ శరీరంలో ఉన్న అవయవాలు నరాలన్నీ కూడా మీకు ఏ విధంగా పనిచేస్తుందంటే మీ బ్రెయిన్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ కీప్ యూ యాక్టివ్ ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ గివ్ యూ గుడ్ సజెషన్స్ ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ గివ్ యూ గుడ్ సిగ్నల్స్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం ఆనందంగా ఉంటామో అప్పుడు మనలో ఉన్న క్రియాశీలక శక్తి లేదా క్రియేటివిటీ మనలో పెరుగుతుంది అనమాట సో ఆల్వేస్ బి ఎట్ హ్యాపీ లుక్ ఎట్ స్వామి వివేకానంద వివేకానందుల వారు ఒక్కసారి చూడండి ఆయన ఇది చూడగానే ఒక డిటర్మినేషన్ కనిపిస్తుంది మనలో అంటే ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అన్న పట్టుదల ఆయనలో కనిపిస్తుంది తర్వాత ఒక ఎంతూజియాజం కనిపిస్తుంది ఆ మనిషిలో ఎప్పుడు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటారు చూడండి ఆ మనిషి ఎప్పుడు హ్యాపీనెస్ కనపడుతుంది అనమాట కాబట్టి అటువంటి వ్యక్తులు ఏదో ఒక గొప్ప పనిని చేయగలరు వాళ్ళ స్థాయిలో ఆయన చేశారు మన స్థాయిలో మనం చేయాలి కాబట్టి మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే యూ ఆల్వేస్ నీడ్ టు బి హ్యాపీ ఇన్ యువర్ లైఫ్ కలాం గారి ఫోటో ఎప్పుడైనా సీరియస్ గా చూసారా ఎంతవరకు ఎప్పుడైనా మీరు అబ్దుల్ కలాం గారి ఫోటో ఎప్పుడైనా సీరియస్ గా అబ్దుల్ కలాం గారు ఉన్న ఫోటో చూపిండి నేను ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ హీఈస్ ఆల్వేస్ హ్యాపీ హీఈస్ ఆల్వేస్ స్మైలింగ్ అందువల్ల ఏమవుతుందంటే ఏ మిసైల్స్ ఎలా చేయాలి అన్నది ఆయన చెప్పారు ఇప్పుడే సతీష్ రెడ్డి గారిని కలిసి వస్తున్నాను నేను అడ్వైజర్ టు డిఫెన్స్ మినిస్టర్ రామకృష్ణ మట్ట ఆయన ఒకటే చెప్పారు ఆయన ఇక్కడ డిఆర్డిఓలో వచ్చినప్పుడు అప్పటి వరకు మన క్షిపణులు ఏవీ లేవు మన మిసైల్ ప్రోగ్రామే లేదు అప్పుడు అందరూ కలిసి ఏం నిర్ణయించారంటే ఒక మిసైల్ తయారు చేద్దామన్నారు ఆయన అదే అన్నాడు నో వెన్ యూ డ్రీమ్ డ్రీమ్ బిగ్ ఆల్వేస్ కాబట్టి ఐదు క్షిపణులు తయారు చేయడం ఒకేసారి ప్రారంభించారు అక్కడ ఫైవ్ మిసైల్స్ ఆ మిసైల్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకువెళ్లి ఆయన ఇందిరాగాంధీ గారు ఉన్నప్పుడు ఆవిడ దగ్గర పెట్టి ఈ ఐదు మిసైల్స్ సైమల్టేనియస్ గా డెవలప్ చేశారు ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే వెన్ అ మ్యాన్ ఈజ్ హ్యాపీ ఇట్ గివ్స్ యూ ట్రిమెండస్ కరేజ్ ఇన్ యూ ఒక రకమైన ధైర్యం మనలో కలుగుతుంది ఆ ధైర్యం వల్ల మన మెదడు అతి చుకు చురుకుగా పనిచేసి మనల్ని ఒక క్రియాశీలక వ్యక్తిగా తయారు చేస్తుంది సో దిస్ ఇస్ ది అనదర్ క్వాలిటీ విచ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ రిమైన్ ఆల్వేస్ హ్యాపీ